ஹாய் லாஸ்ட் வீடியோவில் நாம் ஸ்கேல் ஆஃப் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் பற்றி பார்த்தோம் அதில் மூணு வெக்டர்ஸை நாம் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்போ அதோட சொல்யூஷன் நமக்கு ஸ்கேல் ஆகிற கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் இப்போ நாம் மூணு வெக்டர்ஸை க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி அதோட சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதுதான் நாம் வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரெண்டு வெக்டாஸை நாம் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷன் ஒரு வெக்டாராக இருக்கும்னு அதே மாதிரி மூணு வெக்டாஸை நாம் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கிற சொல்யூஷன் ஒரு வெக்டாராக தான் இருக்கும் இங்கே நம்மளால் வெறும் ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டார்னு எழுத முடியாது ஏன்னா இதில் ஏ வெக்டார் க்ராஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டார் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டார் அது ஏன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் ஸ்கேல் ஆஃப் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டோட ஜியோமெண்ட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனை எப்படி ஒரு பேலலோ பிப்பர்டோட வால்யூமை வச்சு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்கே வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டோட ஜியோமெண்ட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனையும் என்னவாக இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம் ஏ வெக்டார் க்ராஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டாரை ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் எப்படி கொண்டு வரலான்னு பார்க்கலாம் இங்கே நாம் ஏ வெக்டார் B vector and C vector xy plane ல இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இதுல B vector x axis லயும் C vector y axis லயும் A vector B vector கும் C vector கும் நடுவுல xy plane ல ஒரு வெக்டாரா போட்டுக்கலாம் A vector cross of B vector cross C vector ல B vector யும் C vector யும் நாம cross product பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற resultant vector எப்படி வரும்னு இப்ப பார்க்கலாம் B வெக்டாரையும் C வெக்டாரையும் நாம் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இங்கே X ஆக்சிஸில் இருந்து Y ஆக்சிஸ்க்கு அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸாக போகிறதுனால இதோட ரிசல்டன்ட் இப்படி Z ஆக்சிஸுடைய பாசிட்டிவ் சைடில் கிடைக்கும் இப்போது நாம் A வெக்டாரையும் கிடைச்ச இந்த B வெக்டார் க்ராஸ் C வெக்டாரையும் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்போ இதோட ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இப்படி எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் கிடைக்கும் இதையே நீங்கள் டிட்டர்மினன்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஏன் இந்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இப்படி எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் கிடைக்குதுன்றது நல்லா புரியும் இதுதான் நம்மளுடைய ஏ வெக்டார் க்ராஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டாருடைய கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சரி அடுத்து நாம் ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டாருடைய ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துடலாம் இங்கே ஏ வெக்டாரையும் பி வெக்டாரையும் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் இருந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அதாவது இது கிளாக் வைஸாக இருக்கிறதுனால ஏ ரிசல்டன்ட் வெக்டார் Z ஆக்சிஸுடைய நெகட்டிவ் சைடில் இப்படி கிடைக்கும் இப்போது கிடைச்ச இந்த ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டாரை சி வெக்டாரோட திரும்ப க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இப்படி எக்ஸ் ஆக்சிஸுடைய பாசிட்டிவ் சைடில் கிடைக்குது இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்க இல்லையா நம்ம முதல்ல பார்த்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் எக்ஸ்ஒய் பிளேன்லேயும் அடுத்து பார்த்த ரிசல்டன்ட் வெக்டார் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே வேற வேற மாதிரி இருக்கு அதனால ஏ வெக்டார் க்ராஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டார் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டார் க்ராஸ் பி வெக்டார் க்ராஸ் சி வெக்டார் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது இந்த வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன் நம்ம முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் ஏ வெக்டாரை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்போது அதுவே ஜட் ஆக்சிஸில் இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அது ஏன் என்ன இப்போ பார்க்கலாம் இங்கே ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் அண்ட் சி வெக்டார் இந்த மூணு வெக்டார்ஸையும் இப்படி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஜட் ஆக்சிஸில் போடுறப்போ பி வெக்டாரையும் சி வெக்டாரையும் நாம் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் நமக்கு Z ஆக்சிஸில் அதாவது A வெக்டார் கூடவே B வெக்டார் க்ராஸ் C வெக்டாரும் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைச்ச B வெக்டார் க்ராஸ் C வெக்டார் அப்படியே A வெக்டார் இருக்கக்கூடிய Z ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு வெக்டார்ஸும் ஒரே ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால இதோட க்ராஸ் ப்ராடக்ட் எப்பயுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதனால் கடைசியாக நமக்கு கிடைக்கிற அந்த வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கும் வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்க்கு ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் ஃபார்முலா இருக்கு A வெக்டார் க்ராஸ் ஆஃப் B வெக்டார் க்ராஸ் C வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு A வெக்டார் டாட் C வெக்டார் இன்டு பி வெக்டார் மைனஸ் A வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் இன்டு சி வெக்டார் இதில் A வெக்டார் டாட் C வெக்டார் அண்ட் A வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் ரெண்டுமே ஸ்கேலா வேல்யூஸ் தான் 
இதை நாம் பி வெக்டார் அண்ட் சி வெக்டார் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ அதோட டிரெக்ஷன் மாறாமல் மேக்னட்யூடில் மட்டும் சேஞ்சஸ் வரும் ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே இதோட ஃபைனல் வெக்டாரும் பி வெக்டார் அண்ட் சி வெக்டார் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பை பிளேனில் தான் அமையும் இப்போ நான் உங்களை இன்னொரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் இந்த ஏ வெக்டார் கிராஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் கிராஸ் சி வெக்டாரை உங்களால் மாற்றி எழுத முடியுமா அப்படி மாற்றி எழுதுனா ஆன்சர் சேமாக வருமா வரும் அதுதான் எப்படின்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதை சி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் கிராஸ் ஏ வெக்டார்னு நம்மளால் மாற்றி எழுத முடியும் அது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இப்போது இங்கே பி வெக்டார் கிராஸ் சி வெக்டாரை நம்ம திருப்பி போட்டோம்னா டிரெக்ஷன் மாறுபடும் அதனால் இதை மைனஸ் சி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார்னு எழுதுவோம் இப்போது இந்த ஏ வெக்டாரையும் மைனஸ் சி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டாரையும் திருப்பி போடுறப்ப நமக்கு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் கிராஸ் ஏ வெக்டார் அதாவது சி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் கிராஸ் ஏ வெக்டார்னு கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நாம் வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டை பற்றி ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் பா